，肝脏是人体最大也是代谢最重要的器官。因为缺乏神经，所以即使遭受 B C 型肝炎病毒入侵，也不会发出任何警讯，导致常常被民众所忽略。B C 型肝炎病毒会经由血液侵入肝脏，感染肝细胞。为了对抗病毒，肝细胞会使肝脏反复发炎，逐渐造成肝脏纤维化，变进而变硬。长期慢性肝炎可能会渐渐演变成肝硬化。肝癌约有八成五的患者并有肝硬化。根据卫生福利部国人十大死因统计，每年因慢性肝病、肝硬化致死者约四五千人，肝癌致死者则高达七八千人。传染途径。B、C 型肝炎主要是经由血液感染病毒，所以一般饮食与皮肤接触是不会被传染。传染类型可以区分为垂直传染与水平传染。垂直传染为 B 型肝炎特有，主要是经由携带病毒之母亲在生产时将病毒传染给新生儿。水平传染指 B、C 型肝炎经由血液或体液传染给他人，可能出现之症状，一般患者可能会有疲倦、食欲不振、恶心、腹胀及体重减轻等症状。风险评估：以下是可能造成肝炎病毒感染之途径：与他人共用牙刷或刮胡刀。共用针头、滥用药物或有毒瘾者，挣扎、需接触血液之医护人员，输血、洗肾及器官移植患者，性生活复杂者。纹身或穿耳洞，检验与检查，抽血检查。B、C 型肝炎无法从病患外观或症状来判断。必须经由抽血检查才能确诊。B 型肝炎检验项目如下。C 型肝炎检验项目如下。超音波检查。超音波检查可以用来观察肝脏表面状态。肝切片检查，为了可以更精确了解肝脏受损与纤维化程度，医师可能会建议病患做肝脏切片检查。常见治疗方式 ：B 型肝炎可透过干扰素施打来提升免疫力，或口服抗病毒药物来抑制病毒复制 ；C 型肝炎则可借由干扰素合并雷巴威林来治疗。治疗期间注意事项：遵照医生指示按时服药，不随意停药。
作息要正常，告知医师是否同时罹患其他疾病，预后追踪。B 型肝炎治疗暂使病患成为不活动带原者，干扰素疗程固定为半年至一年，口服药为三年或更久。至于何时停药，需经医师评估后才能决定。C 型肝炎。C 型肝炎疗程为半年至一年，治愈率高，通常可达八至九成。治愈后，不论 B 或 C 型肝炎患者，建议每三至六个月定期做抽血检查及,及腹部超音波追踪。如何促进自我健康？增强身体抵抗力，规律的生活作息，均衡健康的饮食，维持良好固定的运动习惯，避免不良习惯，不与他人共用牙刷或刮胡刀。不抽烟、酗酒，不共用针头，避免血液接触，不服用来路不明偏方，避免加工食品、腌制品、熏烤类及发霉食物，避免食入含黄曲毒素之食物。豆瓣酱、花生酱及豆腐乳等